So, magandang umaga sa ating lahat. So, pag-usapan natin sa umaga ng ito o sa araw na ito ay ang measures of central tendency. So, ang measures of central tendency, ang focus po natin dito ay yung tatlong common na ginagamit sa statistics. So, andito po yung mean, median, and mode. Formally, na-start natin yung topic. So, mag-start na po tayo sa ating lesson. So, una, kailangan meron tayong data values. So, ang data values po natin na given is R7, 4, 6, 7, 3, 7, and 1. So, ito po yung ating mga given values. Ngayon, sa values na to, ang gagawin po natin is isa-isa natin po isusog yung mode, mean, and median. So, una, kailangan muna natin alamin kung ano yung um, bilang ng values. So, ang bilang ng values po ay ikakaunt po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang end po natin o yung bilang ng values is 7. Yung 7 na to ay magagamit po natin sa pagsisolve later on ng mga median at saka mean. So, kailangan tandaan nyo lagi na ang bilang ng values ay ikakaunt mo lang po. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, una, ano ba nga bang mode? So, ang mode ng isang set or pangkat ay ang values sa pangkat na may pinakamaraming beses na lumabas o naulit. So, sa given natin na 7, 4, 6, 7, 3, 7, 1, ay titignan lang po natin kung ano yung pinakamaraming numero na lumabas dito. So, isa-isayin po natin. So, kung gusto nyo makita kung ilang beses kang sinaktan, so, gamitin mo ng mode. Oh. Tama ba? So, tama. So, ang mode, titingnan lang natin kung ano yung numero sa ating data values ang madalas na nag-appear o most frequent numbers. So, ano yung sa tingin nyo ang madalas na lumabas? So, ang number po na... Madalas na lumabas ay nag-appear po ay yung 7. Kasi 1, 2, and 3. So, meron tayong tatlong 7 na lumabas o nag-appear. So, why yung 4, 6, 3, and 1 is tag-iisang best lang po lumabas. Kaya, ang mode po natin, syempre... Ang mode natin One eternity later Is 7 So ganun lang po kadali ang pagkukuha ng mode Or pag-determine ng mode So ang gagawin lang po natin Is titignan lang po natin sa data values Ang pinaka most frequent na nag-appear na number So ganun lang po kadali So pinaka maraming beses na lumabas o na ulit Paano naman kapag sa mean? So, ang mean po natin, so given natin is 7, 4, 6, 7, 3, 7, 1. First, ano ba ang mean? So, ang mean naman po ay makukuha kapag pinagsama-sama ang mga values ng set at atin ito sa bilang ng values. With the word, sama-sama. So, mahilig ba kayo dyan? Sa pinagsama kayo pero hindi pinagtakbo. Hindi pinagtakbo. Pinagsama pero hindi pinagdala kasi inaati kayo. So, aatiin lang po natin. I-add po natin at i-divide natin sa bilang ng values. So, ano nga ba ang bilang ng values? So, i-count lang po natin kung ilang data values. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang end po natin o yung bilang ng values ay 7. Ngayon, itong 7 na to is magagamit po natin as divisor para ma-divide natin o makuha natin yung mean. So, paano ba nag-work ang mean? So, kailangan muna natin i-add o ipagsama-sama. So, gawin natin 7. So, mali yung 7. So, 7 plus 4 plus 6 plus 7. Plus 3 Plus 7 Plus 
buwan. So, yan po ang i-add po natin. I-add lang po natin yung mga data values. So, using your calculator or manual, ang sagot po dyan is 35. So, ngayon, 35 po yung sum natin. Ngayon, ang gagawin lang po natin, isabihin ng min is atin sa bilang ng mga values. So, ang bilang ng values po natin ay um, 7 at ang sum po natin is 35 so i-divide lang po natin yan so ang mangyayari is 35 so 35 divided by 7 so ang answer natin is 5 so tama po kayo kaya ang link po natin sa data values is 5 link po naman natin sa measures of central tendency ay yung tinatawag po natin median. So, paano po nag-work ang median? So, ang median muna po, ang median po ay ang pinakagitna sa mga values ang mga pangkat. So, ang gagawin po is titignan natin yung pinaka-center ng mga data values natin sa isang pangkat or set. Para madaling makuha ito, ayusin muna natin yung mga values mula maliit, kagaya po, hanggang <laughs> malaki. Siyempre, matangkad pa rin naman ako. Ako pa rin yun. So, ang gagawin lang po natin, pwede natin i-arrange is um, from lowest to highest or highest to lowest. So, ang pinaka-start po natin, so, i-arrange po natin. So, pwede lowest to highest muna gawin natin. So, paano ba nag-work yun? So, ganito lang. So, ang pinaka-mababa is 1. Thank you. So, ang susunod, 3. And then, 4. And then 6, and then 7, 7, and 7. So, ganyan po yung pag-arrange po natin. So, from um, from highest to lowest. So, from highest, ay, alin na rin? From lowest to highest. And then, titignan na lang po natin kung ano yung pinaka-center nito. So, marami po tayo yung formula sa pagkukuha ng Um, median, especially kapag add yung values po natin. So, ganito po ang gagawin natin. So, using our formula na n plus 1 divided by 2. So, ito po yung ginagamit po natin formula para po makita natin yung position. Yung parang median position. Or saan tayo magka-count para makita natin yung center. So, mamaya makikita nyo kung paano nag-work ko. So, ang end po natin is sinabi ko naman na kanina na 7. So, ikakot nyo lang po yung bilang ng values. So, 7 plus 1 divided by 2. So, after nyan, so, 7 plus 1 is 8. Then, i-divide lang po natin siya sa 2. So, 7 plus 1 equals 8 divided by 2 So, divisible naman siya. So, ang final answer po natin is 4. So, ngayon yung 4, hindi po yan yung um, median na which is yung values. Ito lang po yung position. Position lang po yan. Ngayon, titignan na po natin yung position niya. So, wa, sa given po natin na na-arrange kanina, titignan lang po natin yung position. Magka-count po, na, po tayo. Since, sinabi niya po dito na ang Um, position niya po is sa pang number 4 so magka-count lang po tayo so ganito po mag-count so 1, 2, 3, 4 ng pang 4 yun na po yung median value so therefore ang median po natin is 6 so sa given data values na 7 4, 6, 7, 3, 7, 1, ang median po niyan is 6. So, ganun lang po kadaling yung median. I-arrange lang po natin. Wow! Pero, paano naman kapag yung bilang ng values natin is even? Kasi nagkataon po na add yung values po natin, which is 7. Paano naman kapag siguro gawin natin bawa, 6? So, for example, alisin naman natin yung alisin natin yung isang data values natin dito. For example, alisin natin yung isang 7. So, alisin natin yung isang 
sa mangyari, kunin lang, um, kunin lang po na, talisin po natin yung isang seven. Ayan, inalis ko yung isang seven. For example, ang bilang ng values na lang po natin is six. Para even. <coughs> Sorry. So, nalang lang po natin is arrange lang po natin ulit itong seven, four, six, seven, three, and one. So, paano po natin i-arrange? So, yung dating gawin, mauna is C1, 3, 4, 6, 7, and 7. So, napansin nyo na uh, ang data values na lang po natin is 6. So, gagawin lang po natin dyan is titignan natin yung kitna. So, pinamadali dyan na gagawin is makikita naman po natin ang pinakagit na nila is sa bandang dito. Ayun, titignan natin yung in-bit nila. So, ang teknik po dyan is napakadali lang po. I-add lang po natin yung dalawang um, values and then i-divide po natin siya sa 2. So, paano po yan? Dagay lang natin 4 plus 6 divided by 2. And 4 plus 6 divided by 2 is magkakaka po tayo sa answer na 5. So, yun na po yung median values po natin. Median values po natin is 5 sa so, given data values po natin. So, ganun po yung kadali. So, pwede natin gawin sa add values or even values. So, ganun po yung measures of central tendency. Kailangan lang po na maging maingat, maging observant, at kailangan, i-journey nyo lang po ang mathematics. So, sana hanggang sa dulo na panood nyo yung mean, median, and all. So, thank you guys.